এই ছাড়ো ছাড়ো না প্লিজ আর কত উফ আমি আর পারছি না এই তো জানো হয়ে গেছে তোমাকে নিয়ে আমি আর পারি না দুষ্টু কোথাকার একটু পরে রিমিকে ছেড়ে দিলাম কপালে একটা চুমুখে বললাম হুম মা জানো তুমি না সত্যি অনেক লক্ষ্মী একটা মেয়ে তাই তো তোমাকে আমি এত ভালোবাসি একটু আগে আমি রিমির সারা শরীর ছুঁয়ে দেখেছি তৃষ্ণা মেটালাম তার দেহ দিয়ে মেয়েটা আমাকে বড্ড বেশি ভালোবাসে তাই যখন যা চাই তাই পাই বিয়ের লোভ দেখিয়ে আজ তাকে রাজি করিয়েছি কিন্তু সে তো আর জানে না আমার তাকে নয় তার দেহটা ছিল প্রয়োজন আজ আমার সেটাও পূরণ হয়েছে তাই রিমিকেও আমার আর দরকার নেই কিন্তু হুট করে সম্পর্ক শেষ করা যাবে না আরও কিছুদিন রিমির থেকে মজা নেই তারপর ছেড়ে দিব আচ্ছা আমরা কত লুকিয়ে এইভাবে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে বেড়াবো আমার না খুব ভয় হচ্ছে তুমি দু এক দিনের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও বাড়িতে তখন আর লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখা করতে হবে না বিয়ে এখন সোনার কিছুদিন অপেক্ষা করো চাকরিটা হোক তারপর তোমার বাবার সামনে যোগ্য পাত্র হয়ে দাঁড়াবো প্লিজ সোনা আর কিছুদিন অপেক্ষা করো আর আমরা এমনিতেই তো অনেক ভালো আছি তাই না তোমাকে তো আমি বিয়ে করব কিন্তু আমাকে একটু সময় দাও নিজের পায়ে দাঁড়াতে আমারও তো ইচ্ছে হয় তোমাকে নিজের করে নিতে সব সময় আমার পাশে পাশে রাখতে আমার এমন মিথ্যে মায়া জালের কথা শুনে রিমি আরও দুর্বল হয়ে গেছে ঠিক আছে দিলাম সময় তবে বেশি দিন না উফ তুমি এখনও শুয়ে আছো উঠো উঠো জামাটা পরে নাও দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি রিমির একটু কষ্ট হচ্ছে তারপরও এখানে তো আর রাত কাটানো যাবে না উঠো শোনা অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে তোমার রিমি উঠতে উঠতে একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বলতে লাগলো হোক সময় তাতে কি স্বামীর সাথে আছি আমি মনে মনে বলি স্বামী হাহাহা তোর মতো একটা নষ্ট মেয়েকে কে করবে বিয়ে আমি তো জীবনেও না একটা সিগারেট ধরালাম রিমি মুখ থেকে টেনে বলে এই তোমাকে না বললাম এই বাজে অভ্যাসটা ছেড়ে দিতে আমি বুঝি না যেটা পিঁপড়া খায় না সেটার জন্য তোমরা কেন পাগল সিগারেটের মতো একদিন তুইও জ্বলবি একটু অপেক্ষা কর কি বলো গুনগুন করে কই না তো কিছু না চলো যাওয়া যাক হুম চলো দুজনে বেরিয়ে পড়লাম খুব ক্ষুধা লাগছে চলো কিছু খেয়ে নেই হুম চলো আমাকে যখন এতটা সুখ দিলা তখন আর পাঁচ থেকে এক হাজার টাকার দিকে তাকিয়ে কি হবে হালকা পাতলা কিছু নাস্তা করে রিমিকে একটা রিক্সায় তুলে দিলাম বাই বাই আমিও আর বাসায় চলে যাই অনেক তো হলো বাসায় ঢুকতে আম্মু ডাক দিল ধ্রুব হুম এদিকে আয় আম্মুর পাশে যেতে আম্মু কয়েকটা মেয়ের ছবি দিয়ে বলল দেখ তো কাকে তোর ভাল লাগে যাকে ভাল লাগবে তার সাথে তোর বিয়ে দেব ওহ আম্মু এসব আমার দেখা লাগবে না তোমরা দেখো তোমরা পছন্দ করো যাকে তোমাদের পছন্দ হবে আমি তাকে বিয়ে করব আমি কি আর তোমাদের অবাধ্য হতে পারি ছেলের মুখে এমন কথা শুনলে সব মা বাবারই মুখে হাসি ফুটে সেই খুশিতে আমার আম্মু বলতে লাগলো পাগল ছেলে একটা এতক্ষণ কোথায় ছিলি না বন্ধুদের সাথে একটা ঘোরাঘুরি করছিলাম হুম সারাদিন ঘোরাঘুরি করলে দিন কাটবে রাগ বন্ধ করব তোর ওইদিক ওদিক ঘোরাঘুরি আম্মু সব ছবিগুলো দেখতে লাগলো কিন্তু একটা ছবি বারবার নিয়ে দেখতে লাগলো বুঝতে পারছি এই মেয়েটাকে আম্মুর পছন্দ হয়েছে ছবিটা হাতে নিয়ে বললাম বাহ দারুণ তো মেয়েটা তোর পছন্দ হয়েছে আমি মাথা দিয়ে উত্তর দিলাম ঠিক আছে এই মেয়েটাকে তোর বউ করে ঘরে তুলবো খুশি মনে ঘরে ঢুকলাম হঠাৎ মাথায় আসলো রিমির কথা রিমিকে কিভাবে বোঝাবো ভাবছি আর ভাবছি না থাক এখন কিছু বলা যাবে না সময় মতো সব ঠিক করে নিব যদি কোনো বাড়াবাড়ি করতে যাই সব কিছু ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখাবো তখন হয়তো লোক লজ্জার ভয়ে চুপ থাকবে ভাবতে না ভাবতেই রিমির মেসেজ জানো কি করো এই তুমি আমাকে জানো বাবু বলে যখন তখন এভাবে বিরক্ত করবে না কি হয়েছে তোমার এভাবে কথা বলছো কেন তো কিভাবে বলবো আর শোনো এখন আমি ব্যস্ত আছি পরে কথা হবে বলে ফোনটা রেখে দিলাম রিমি বারবার কল দিচ্ছে দিতে থাক তাতে আমার কি একটু একটু করে রিমির থেকে আমাকে দূরে সরে যেতে হবে ওর মতো মেয়ের সাথে শুধু নষ্টামি করা যায় বিয়ে করে ঘরের বউ বানানো নয় রিমি একটার পর একটা কল আর মেসেজ দিয়ে যাচ্ছে তবে আমি কোনো সারা দিচ্ছি না কিন্তু চুপ থাকলেও কোনো সমাধান হবে না এ কি হলো বলো তো আমায় আমি এমন কি করলাম যার জন্য আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলে রিমি তোমাকে আমার কিছু কথা বলার আছে কিছু কথা কেন আমি তো সারা রাত জেগে থাকতে পারবো তোমার কথা শুনে হুম তবে কিভাবে কথাটা বলবো সেটাই বুঝতেছি না রিমি একটা হাসি দিয়ে বলে দুষ্টু এমন কি কথা যা আমাকে বলতে আজ তোমার এত ভয় এত চিন্তা রিমি আমি তোমার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবো না পাগল ছেলে কোথায় একটু রোম্যান্টিকতা করবে আর তা না করে দুষ্টুমি শুরু করলে না রিমি আমি যা বলছি সত্যি বলছি তোমাকে আমি চাই না 
তুমি আমাকে ভুলে যাও আমি তোমাকে ভুলে যাব এই তুমি এসব কি বলো হুম তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে এই শোন তোর সাথে এতক্ষণ ভালোভাবে কথা বলছি তাই বলে ভাবিস না আমি তোর সাথে মজা করছি রিমি এখন বুঝতে পারছে যা বলছি সত্যি বলছি মিথ্যা নয় কিন্তু কেন তুমি এমন কেন করছো আমার কি দোষ যার জন্য তুমি সম্পর্কটা ভাঙতে চাইছো দোষ কারো না তোকে আমার কিছুদিনের জন্য প্রয়োজন ছিল তাই তোকে ভালোবেসেছি আর আমার তো তোকে নয় তোর দেহটা প্রয়োজন ছিল সেটাও পেয়েছি তাই তোকে আর আমার চাই না তোমার না চাইলেও আমার চাই তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ করতে পারো না শোন তোর সাথে কথা বলতে আমার একদম মন চাইছে না তুই আর কখন আমাকে কল দিবি না আবার মেসেজ তুমি কি করে এতটা পাশান হলে এই তুমি কি সেই তুমি যে আজ সকালে শতবার বুকে নিলে নিয়ে যান বলে ডেকে এই তুমি কি সেই তুমি যে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে এই তুমি কি সেই তুমি যে বলেছিলে যে তুমি বলেছিলে আমাকে ছাড়া আর কাউকে চাও না এই তুমি কি সেই তুমি যে তুমি সব সময় বলতে আমি তোমার বউ আমি তোমার পাগলি বউ এই তুমি কি সেই তুমি যে তুমি বাঁচতে চাইতে আমাকে নিয়ে হাজার বছর তবে আজ কেন এমন করছো কি আমার অপরাধ শোন তোদের সাথে শুধু মজা করা যায় ভালোবাসা নয় যখন দরকার ছিল তখন যান বলেছি এখন দরকার নেই তাই তোকে এখন নষ্টা মেয়ে বলে চিনি আর কে জানে আমি ছাড়া কতজন ছেলেদের সাথে বিছানায় গিয়েছিস রিমি কিছু না বলে ফোনটা রেখে দিল কিন্তু রিমি কাঁদছে খুব খুব কাঁদছে ফোনটা রেখে একটা মেসেজ দিল তোমাকে আমি এত সহজে ছাড়ব না আমিও ভাবতে লাগলাম ওর মতো একটা মেয়ে আর আমার কি করতে পারবে উফ একটু ভালো শান্তি পাচ্ছে রিমিকে সব কিছু বলে এখন আর কোনো চিন্তা নেই বিয়েটা ভালো ভালো করতে পারলেই হয় খুব আরামের একটা ঘুম দিলাম হয়তো ঘুম নেই শুধু রিমির চোখে সকাল সকাল মায়ের ডাক শুনে ঘুম ভাঙলো নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসতে আম্মু বলল শোন আজ কোথাও যাবি না তোকে নিয়ে আজ মেয়ে দেখতে যাব ঠিক আছে আম্মু কখন যাবে দশটার দিকে আচ্ছা সমস্যা নেই সময় মতো আমি চলে আসব এখন কোথায় যাচ্ছিস কোথাও না যাব আর আসব আম্মু হয়তো বুঝতে পারিনি আমি যে সিগারেট টানতে যাচ্ছি যা তাড়াতাড়ি আসিস একটা সিগারেট টেনে চলে আসলাম বাসায় আসতে আম্মু বলে যা তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আয় হুম আম্মু পাঁচ মিনিট আমি তো আর মেয়ে না যে আটা ময়দা মাখতে সময় লাগবে চল আম্মু চল মেয়ে দেখতে গেলাম খুব শান্ত নম্র ভদ্র হয়ে বসে রইলাম আম্মু আর নেহার আম্মু আব্বু কথা বলছে কিছুক্ষণ পর নেহাকে নিয়ে আসলো কিন্তু নেহার সাথে একে দেখে চমকে গেলাম ভয়ও পেলাম রিমি এই মেয়েটা এখানে কি করছে রিমিও আমাকে দেখে অবাক হলো এখন হয়তো সে আমাকে দেখে বুঝতে পারছে কেন আমি তার সাথে সম্পর্ক ভাঙলাম খুব ভয় লাগছে এই মেয়ে যদি সব কিছু খুলে বলে দেয় উফ খুব টেনশন হচ্ছে এখন কি যে করি নেহে এসে আম্মুকে পা ধরে সালাম করল কিন্তু রিমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আমি মাথাটা নিচু করে রইলাম একটু পর রিমির আম্মু বলে উঠল সব কিছু আমার চেনা জানা হলে হবে না ওরাও একে অপরকে চিনতে হবে জানতে হবে হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন তোমরা দুজন সাদে যাও আর একজন আরেকজনের সাথে পরিচিত হয়ে নাও না আম্মু লাগবে না ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হচ্ছে কিন্তু আমি আছি খুব ভয় রিমি যদি সব কিছু ফাঁস করে দেয় এদিকে নেহাও একা যেতে চাইছে না তাই রিমিকে সঙ্গে করে নিতে চাইল চল তো এখানে থেকে কি করবি বাধ্য হয়ে রিমিও সঙ্গী হলো ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি বলবো আর কি বলার আছে রিমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমি লক্ষ্য করলাম বারবার চোখের জল মুস্তাছে আমি আর নেহা কিছুক্ষণ কথা বলার পরই নিচে চলে আসলাম এসে দুজনে সম্মতি দিলাম বিয়ের কথাবার্তা ঠিক প্রায় শেষ আংটি পরিয়ে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করা হলো চলে আসলাম ওই বাসা থেকে কিন্তু মনে অনেক প্রশ্ন জাগতে শুরু করল রিমিকে নিয়ে বাসায় এসে রিমিকে অনেক ফোন করলাম কিন্তু রিমির কোনো সাড়া পেলাম না মনে মনে ভাবছি মেয়েটা কোনো গণ্ডগোল লাগাবে না তো অনেক চিন্তা ভাবনা নিয়ে বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসলো না সব কিছুই ঠিকঠাক আছে কিন্তু হঠাৎ করে নেহাদের বাড়ি থেকে ফোন আসলো নেহা নাকি পালিয়ে গেছে অন্য আরেকটা ছেলের সাথে এ কথা শুনে আমার আম্মু খুব ভেঙে পড়ছে এখন কি হবে বিয়েতে সবাইকে দাওয়াত দেয়া হয়ে গেছে সব আয়োজন শেষ এখন যদি বলি মেয়ে পালিয়ে গেছে চোখ দেখাবো কি করে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর কাছে আমার আম্মু ওই বাড়িতে আবারও ফোন দিল আপনারা আগে বলেননি কেন আপনাদের মেয়ের অন্য কোনো ছেলের সাথে সম্পর্ক আছে বিয়ের সব আয়োজন শেষ দাওয়াত করা শেষ আর এখন আপনারা বলছেন মেয়ে পালিয়ে গেছে দেখুন আমরা বুঝতে পারছি সম্মান শুধু আপনাদের নয় আমাদেরও নষ্ট হবে কিন্তু কি করব বলুন আমরাও এসবের কিছুই জানতাম না তবে আপনি যদি চান তাহলে আমাদের একটা ভাগ্নি আছে তাকে আমরা আপনার ছেলের সাথে বিয়ে দিতে রাজি আছি এতে আমাদের দু পরিবারেরই সম্মান বাঁচবে আম্মু আমার সাথে কোনো কথা না বলে রাজি হয়ে যায় আমাকে শুধু এইটুকু বলেছে বিয়ে হবে ঠিক সময়ে 
কার সাথে নেহা তো পালিয়ে গেছে আর সে ফিরে এলেও আমি তাকে আর বিয়ে করব না নেহার সাথে নয় নেহার এক মামা তো বোনের সাথে তোর বিয়ে হবে না দেখে বিয়ে করব কি আর করা হুম তোর দেখতে হবে না আমি তাকে দেখেছি বিয়ের এত আয়োজন এত লোকজন এত আত্মীয় স্বজন আমি সবার কাছে ছোট হতে চাই না তাই তোকে বিয়েটা করতে হবে মায়ের কথা শুনতে হবে তাই রাজি হয়ে গেলাম যা হবার পরে হবে আজ আমার বিয়ে বিয়ের সব আয়োজন শেষ কিন্তু এখনো বউয়ের চেহারা দেখতে পাইনি কিভাবে দেখব যেখানে আমরা সেখানে সবাই যাক একেবারে দেখে নিব বাসর ঘরে এত তারা কিসের নতুন বউ নিয়ে বাসায় আসলাম বউটাকে আমার ঘরে রাখছে মাঝখানে রিমির কথা মনে পড়ল বেচারি রিমি কত স্বপ্ন ছিল আমার বউ হবে সোনার একটা সংসার সাজাবে আমার পাশাপাশি থাকবে আজ দিলাম তো একটা বাস খাইয়ে যাই অনেক রাতই তো হলো জীবনে অনেক মেয়েকে তো যান বলেই ডাকছি অনেক মেয়েকে ভালোবাসি বলছি অনেক মেয়েকে সময় দিয়েছি ঘন্টার পর ঘন্টা আজ না হয় সব ভালোবাসা আর একটু সময় বউকে দিব দরজায় টোকা দিলাম না দরজা খোলে আছে ইস ভাবতে কেমন জানি লাগে আজ আমার বাসর রাত কতই না স্বপ্ন এই রাতকে ঘিরে এক পা দুপা করে এগিয়ে যাচ্ছি নতুন বউয়ের দিকে বউটা খাটের উপরই বসে আছে মনটা আনচান আনচান করছে না দেখে মায়ের কথায় যাকে বিয়ে করেছি না জানি সে কেমন বউয়ের পাশে বসে নতুন বউকে বলতে লাগলাম দেখলে তো কি থেকে কি হয়ে গেছে নেহা আমাকে বললে পারতো আমি কি তাকে জোর করতাম বিয়ের জন্য যাক ভালোই হলো ওকে বিয়ে করেও সুখী হতে পারতাম না কারণ তার মনে অন্য কেউ ছিল বা আছে বউটা চুপচাপ মনে হয় লজ্জা পাচ্ছে আগে নতুন বউয়ের লজ্জাটা ভাঙাই তারপর অন্য কিছু এমন একটা ঘোমটা দিয়ে বউটা বসে আছে মনে হয় আমি যেন পর পুরুষ আস্তে আস্তে ঘোমটাটা সরাতে লাগলাম ঘোমটা সরিয়ে আমি যখন তার চেহারাটা দেখলাম মাথার উপর আমার আকাশ ভেঙে পড়ল এ কি তুমি এখানে বউ সাজে তুমি কি মনে করেছো আমার জায়গায় অন্য কেউ দখল করে নিতে পারবে তা আবার এত সহজে তোমাকে কেন সেদিন বললাম এত সহজে তোমাকে আমি ছাড়বো না কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে মানে কি তুমি তো অনেক মানুষকে সাক্ষী করে তোমার সাথে আমাকে করে নিয়ে আসলে মানে তুমি আমার বিয়ে করা বউ তোমাকে আমি না দেখে বিয়ে করলাম আম্মু আম্মু কি রে কি হয়েছে এই মেয়েটা এখানে কেন তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে কি বলছিস এসব তোর বউ তোর ঘরে থাকবে না তো কি আমার ঘরে থাকবে সত্যি ধ্রুব তুই বড় হয়েছিস কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি এখনো কিছু হয়নি কিন্তু আম্মু এই মেয়েটা তো না থাক আম্মুকে কিছু বলা যাবে না কি আর করা মায়ের কথা শুনে এই শীতের রাতেও অনেক ঘেমে গেছি যা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড় হ্যাঁ হ্যাঁ রে আমার পরানটার একই অবস্থা হলো ঘামে বিছে আসো জানো আমার সারে রাচল দিয়ে তোমার ঘাম মুছে দেই এই তুমি আমাকে একদম স্পর্শ করবে না তুমি একটা নষ্টা মেয়ে নষ্টা বউ এই বিয়ে আমি মানি না আর বউ তো পরের কথা কাজের মেয়ে হিসেবেও আমি তোমাকে এই বাড়িতে দেখতে চাই না আচ্ছা আমি তো নষ্ট মেয়ে সেটা ঠিক আছে কিন্তু তুমি কি ধোয়া তুলসী পাতা আমি না হয় একটা লম্পটকে বিশ্বাস করে সব দিয়েছি কিন্তু তুমি কেন একটা মেয়ের বিশ্বাস নিয়ে খেলেছো বলতে পারো রিমির মুখে লম্পট কথাটা শুনতে মাথাটা আরো গরম হয়ে যায় এমনকি তার গায়েও হাত তুলি আর সোজা বলে দিয়েছি স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে কখনো আমার সামনে আসার চেষ্টা করবি না তোমার মতো মেয়ে দেরিতে আমরা টাকায় কেনাবেচা করি রিমির কষ্ট হলেও তা সে প্রকাশ করতে চাইছে না আমি তাকে যতদূর ঠেলে দিতে চাই সে ততটাই আমাকে তার কাছে টেনে নেয় চলো জানো রাত তো প্রায় শেষ আজ না আমাদের বাসর রাত আমাকে একটু আদর সোহাগ করো আমি যার পারছি না তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য হুম যা সর একটা বালিশ দিয়ে নে ধর তুমি না আমাকে ভালোবাসো আমাকে খুশি রাখতে চাও তাহলে আজ থেকে আমার সাথে নয় ওই মেঝেতে তোমাকে ঘুমাতে হবে রিমি হাসি মুখে বলে সব করব সব পারব শুধু তোমাকে ভালোবেসে আমি আর কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়েছি কি ভাবলাম কি হলো শেষমেশ এই রিমি আমার বউ হলো উফ কখন যে চোখটা লেগে গেল বুঝতে পারিনি সকাল হয়ে এলো উঠে দেখি রিমি নেই গড়েও খুঁজে দেখলাম নেই মনে মনে ভাবছি চলে গেছে মনে হয় যাক গেলে আমি বাঁচি ব্রাশ করতে করতে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম রিমি কোথাও আছে নাকি হঠাৎ করে আম্মুর কণ্ঠে শুনতে পেলাম যা মা ধ্রুবকে ডেকে তোল অনেক বেলা হলো আর কত ঘুমাবে পিছন থেকে আমি কারোর ডাকতে হবে না আমি নিচ থেকে উঠে গেছি উঠেছিস ভালোই করেছিস যা হাত মুখ ধুয়ে আয় সবাই মিলে আজ নাস্তা করব জানিস ধ্রুব বউ পেয়েছি সকাল থেকে এই পর্যন্ত কোনো কাজই আমায় করতে দেয়নি সব একাই করেছে সে কত করে বললাম নতুন বউ এখন এসব তোমাকে করতে হবে না কিন্তু কে শুনে কার কথা আরও কি বলে জানিস আরও বলে নতুন বউ হয়েছে তো কি হয়েছে তাই বলে কি পায়ের উপর পা তুলে খাবো না ওই রকম নেই রিমি নয় বুঝেছি এক সকালে যে মেয়েটা আমুর মন এতটা জয় করে নিয়েছে তার হয়তো আর বেশি দিন সময় লাগাবে না আম্মুর খুব বিশ্বাসী আর লক্ষ্মী বউ হতে 
আমি না খেয়ে উঠে যাচ্ছি এমন সময় নিমি বলে কি হলো চা না খেয়ে চলে যাচ্ছ যে এটা কিন্তু ঠিক না মন চায় না থাক আমুর সামনে কিছু করা যাবে না তাহলে যে চোখেই দেখতে পারবো না হ্যাঁ রে রুফ চাটা খেয়ে যাই এই দাঁড়াও দাঁড়াও এদিকে দাও বলে চায়ের কাপটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিজে এক চুমুক খেয়ে নিল খেয়ে বলে নিন সবকিছু ঠিক আছে আমি ভাবলাম বোধহয় চিনি একটু বেশি দিয়ে দিছি তাই খেয়ে দেখলাম নষ্টা মেয়ের এমন পাগলামি দেখে আম্মু আমার মুচকি মুচকি হাসে আর বলে খুব ভালো কপাল নিয়ে জন্মেছিস রুফ না হলে এই যুগে কি কেউ এমন বউ পায় বউ না ছাই এই মেয়ের জন্য আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে কি ভাবেন মনে মনে চা তো ঠান্ডা হয়ে গেল তোমার ইচ্ছা হয়তো তুমি খাও আমার ইচ্ছা নেই একটু রাগ দেখিয়ে চলে আসলাম রিমি আমার পিছন পিছন এসে মায়ের সামনে এমনটা না করলেই কি হয় না এ তো দেখি মায়ের চাইতে মাসির দরদ বেশি তুমি আমাকে যত পারো কষ্ট দাও যত পারো কথা শোনাও কিন্তু দয়া করে আমার আর আপনার মা বাবার সামনে এমনটা করবেন না কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে এখন কি সেটাও তোমার থেকে আমাকে শিখতে হবে আচ্ছা তুমি তো এমন ছিলে না এই তুমি আমাকে দেখার জন্য আমাকে পাওয়ার জন্য আমার সাথে একটু কথা বলার জন্য ছটফট করতে আজ সে তুমি আমাকে এতটা কাছে পেয়েও দূরে ঠেলে দিচ্ছ এই ছাড়া তো যখন তোমাকে প্রয়োজন ছিল তখন বলেছি এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই তাই আমার কাছে আসার চেষ্টা করবে না দূরে থাকবে আমার থেকে কিন্তু কেন কেন তুমি আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করলে কি এমন ক্ষতি আমি করেছি তোমায় মনে পড়ে সেই নাহিদের কথা যে তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসত বান্ধবীদের সাথে বাজি ধরে যার জীবন নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেললে মিথ্যা ভালোবাসার অভিনয় করে যাকে অবেলায় ঠেলে দিলে মৃত্যুর মুখে যার সহজ সরল হৃদয়টাকে তুমি ভেঙে চুরমার করে দিলে যাকে শেষ মেষ মৃত্যুর দেশের যাত্রী বানালে আমি সেই নাহিদের বন্ধু ধ্রুব কি দোষ ছিল আমার সহজ সরল বন্ধুটার তুমি তো তাকে বললে কলেজের মাঠে সব ছেলেমেয়ের সামনে চিৎকার করে পৃথিবীকে জানিয়ে বলতে রিমি আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি শুধুই আমার এই মেয়ে এই শুধুমাত্র তোমাকে খুশি করার জন্য কলেজের মাঠে সবার সামনে পৃথিবীকে জানিয়ে চিৎকার করে বলেছিল তোমার শেখানো সেই ভালোবাসার বাণীটি আর সেই তুমি সবার সামনে তাকে থাপ্পড় মেরে অপমান করলে বলো কেন করলে কেন 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 কি ছিল আমার বন্ধুর অপরাধ জানো তোমার অপমান কষ্ট ব্যথা হারানোর ভয় সহ্য করতে না পেরে আমার বন্ধু আত্মহত্যা করেছিল জানো সে আত্মহত্যা করার আগে ছোট একটা চিঠি লিখে গিয়েছিল চিঠি রিমি তোমাকে ভালোবেসে মরতে চাইনি চেয়েছিলাম তোমাকে নিয়ে হাজার বছর বাঁচতে চেয়েছিলাম তোমার হাতে হাত রেখে একটু পথ চলতে আর সেই তুমি মাঝপথে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আমাকে একা করে চলে গেলে তমার চলে যাওয়া আমি সহ্য করতে পারিনি নিজ চোখে দেখতে পারবো না তুমি অন্য কারো তাই নিজের স্বার্থবর বলে দিতে পারবো না তোমাকে অপবাদ বলতে পারবো না এই মেয়েটা ছলনাময়ী তাই জীবন নিজে দিয়ে দিছি কেন জানিস পাগলি কারণ তোমাকে বড্ড বেশি ভালোবাসতাম বড্ড বেশি আর সেদিন থেকে আমি শপথ করেছি তোমার জীবনটাও আমি নরক করে দিব ভালোবাসার আগুনে তোমাকেও পুরে ছাই বানাবো হ্যাঁ আমি আজ সফল হয়েছি আমার বন্ধু মরে গিয়ে হয়তো ভালো করেছে কিন্তু তুমি মরবে প্রতিনিয়ত প্রতিক্ষণ চেয়েছিলাম তোমাকে ভোগ করে তোমার সুন্দর দেহে দাগ তোমার সারা অঙ্গে কলঙ্ক মাখিয়ে ছেড়ে দিব কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই তুমি বউ হয়ে আসলে আমার ঘরে কিন্তু মনে রেখো স্ত্রীর মর্যাদা তুমি কখনো পাবে না আমার থেকে রিমি মাথায় হাত দিয়ে বসে গেল কথা বলার মতো ভাষা সে হারিয়ে ফেলেছে বাহির থেকে আম্মু ডাকতে লাগলো কি রে ধ্রুব কি হয়েছে এত চিৎকার করছিস কেন কই না তো আম্মু তুমি ভুল শুনেছ ও একটু বাইরে আয় তো বাহিরে যেতে আম্মু বলে শুন বাবা রিমিকে নিয়ে তুই বরং তার বাবার বাড়ি থেকে কিছুদিন বেরিয়ে আয় তাতে মেয়েটার মনটাও একটু হালকা হবে তোর মনে একটু শান্তি খুঁজে পাবি কি বলো তুমি এসব শ্বশুর বাড়ি বেঁচে থাকতেও না আমি কখনোই ওই বাড়িতে যাব না সে কি রে বাবা এ তুই কি বলছিস বিয়ে করেছিস দুই দিনও হয়নি এখনই এসব কথা না বাবা এমনটা করিস না এটা তো সমাজের নিয়ম আমরা চাইলে ভাঙতে পারি না ঠিক আছে শুধুমাত্র তোমার কথা ভেবে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে যাব না হলে ওই বাড়িতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই আমার কি রে বৌমা কাছে কেন নিশ্চয়ই তুই কিছু বলেছিস কই না তো একদম কিছু বলিনি তাহলে কাছে কেন বোধ হয় বাড়ির কথা মনে পড়ছে তাই আম্মু রিমির মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলো 
শোন মা কাঁদছিস কেন এটা তো শুধু তোর বেলায় নয় আমার বেলায়ও হয়েছে সবার বেলা এমনই হবে বাবার বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি আসতে হবেই আর শোন তোমার বাড়ি শুধু তোমার বাড়ি নয় এটাও তোমার বাড়ি যা মন চাইবে তাই করবে যেভাবে ভালো লাগবে তোমার সেভাবেই চলবে কারণ তুমি শুধু তোমার বাবা মার মেয়ে নও আমারও মেয়ে আমার ঘরের লক্ষ্মী বউ তুমি আর আমি চাই না আমার ঘরের লক্ষ্মী এভাবে চোখের জলে বুক ভাষা আম্মোর কথা শুনে কি বলবো আর কি করব সেটাই বুঝতেছি না ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি যা বলবে তাই হবে ধুর এভাবে বললে হয় নাকি দেখিস না মেয়েটার জল কিভাবে পড়ে নে ধর তোর বউ তুই সামলা আমি গেলাম আম্মু চলে যাচ্ছে হয়েছে হয়েছে আর কাঁদতে হবে না যত সব ন্যাকামি এসব করে আমার মন গলাতে পারবে না সরি সেই দিনের জন্য সেই ঘটনার জন্য আমি বুঝতে পারিনি ও এতটা দুঃখ পাবে আর নিজের জীবনটা শেষ করে দিবে এ শোনেন এসব কথা শুনতে আমার একদম ভালো লাগছে না আচ্ছা আমরা কি পিছনের সব ভুলে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারি না পারি না কারণ তোমার মতো মেয়ের সাথে আর যাই হোক ভালোবেসে ঘর বাঁধা যায় না কেন যায় না এই আমি তো সেই আমি নই সেই আমার জন্য পাগল ছিলে তোমার বন্ধু এখন এই আমি পাগল তোমার জন্য তাহলে কেন নয় কেন নয় রিমি ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে বের হতে আম্মু বলল তাহলে আজ বিকেলে তুই বৌমাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যা হুম যদিও ইচ্ছা নাই তারপরে যেতে হবে আমি চাই না আমার জন্য আমার আম্মু বড় মুখ ছোট হোক এখন কোথায় যাচ্ছিস এই তো বাহিরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলাম কিভাবে আম্মুর মন থেকে রিমিকে দুশ্চরিত্রা বানানো যায় ভাবতে থাকলাম কিন্তু কোনো পথই পেলাম না খুঁজে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল হঠাৎ রিমির কল কোথায় আছো তুমি তা জেনে তুমি কি করবে আমার স্বামী আমার জানো আমার কলেজের টুকরা আর তার খবর আমি রাখবো না তা কি করে হয় বলো কোথায় আছো তুমি এই স্বামী জানো কলিজার টুকরা এসব কাকে বলছো তুমি হুম আমার জীবন সঙ্গীকে তাড়াতাড়ি বাসায় নিয়ে আসুন নয়তো কি না খেয়ে থাকব এই মেয়েটা কি বলে এসব ফোনটা রেখে দিলাম যা করার করুক আর না খেয়ে থাকুক তাতে আমার কি কিন্তু তারপরও অনেক বেলা হয়ে গেছে যাই বাসায় ফিরে যাই বাসায় ফিরতে একটা ছোট্ট মেয়ে রাস্তার ধারে বলে ভাইয়া ফুল নেবে ফুল না ফুল দেবার মতো মানুষ আমার নেই নেন না ভাই একটা ফুল বললাম না নিব না নিলে খুব ভালো হতো কয়ট টাকা পেতাম ছোট ভাইটার জন্য কিছু খাবার নিতে পারতাম মেয়েটি এমন ভাবে বলল একটা ফুল না নিলে নয় একটা ফুলের দাম কত বিশ টাকা এতে হবে তোর কি পাবি আর কি খাবি দে আমাকে পাঁচটা ফুল দে পিচিটা পাঁচটা ফুল দিল আমাকে টাকা দিতে বলে ভাইয়া একটু বসবে কেন কানে কানে একটা কথা বলবো কি আর করা এটাও পূরণ করলাম বসে পড়লাম বসতেই পিচিটা কপালে একটা চুমু খেয়ে কানে কানে বলে ভাইয়া তুমি না খুব ভালো খুব সুন্দর ভালো একটা বউ পাবে তবে রে পিচ্ছি পিচিটা দৌড় দিল মনে মনে ভাবলাম রিমি কি ঠিক ততটা ভালো আর সুন্দর যতটা এই মেয়েটা বলছে আমার তো মনে হয় না একটা স্বার্থপর ধোকাবাজ মিথ্যাবাদী নষ্টা মেয়েকে ঘরে তুলেছি যাই হোক ফুলগুলো নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম একটু পরে চলে আসলাম বাসায় কলিং বেলটা টিপে দিতেই রিমি এসে দরজা খুলল দরজা খুলে সে অবাক হয়ে রইল ওয়া আমি জানতাম তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো তোমার ভেতরটা আমার জন্য হাহাকার করছে মানে মানে আর কি তোমার হাতের ফুলগুলোতে আমার জন্যই আনসো তাই না দাও বাবু ফুলগুলো হাত থেকে নিয়ে নিল জোর করে রিমি জড়িয়ে ধরে আছে আমি হতবম্ব হয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি হাই হাই এ কি করলাম পিচ্চি মুখের হাসি ফোটাতে গিয়ে তো আমি নিজেই ফিট হয়ে গেছি এই ছাড়ো তো তোমাকে না বললাম যখন তখন জড়িয়ে ধরবে না আর ফুলগুলো তোমার জন্য নয় একটা পিচ্চি মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে নিয়েছি পিছন থেকে থাক থাক আর মিথ্যে বলতে হবে না এদেরকে যে কি করে বসলাম সবাই মিলে রিমি নিজাতে দিচ্ছে সব কিরে শুধু খেয়ে যাচ্ছিস 
রান্নাটা কেমন হলো বল হুম ভালোই হয়েছে কাজের মেয়েটা দেখি রান্না খুব ভালোই জানে কি বলি সে সব পাগলের মতো কাজের মেয়ে কোথায় পেলি আমাদের বাসাতে তো কাজের মেয়ে নেই তোর বউ রান্না করেছে আজ ওই একই কথা যে রান্না করে সে কাজের মেয়ে হোক বউ নয় তো অন্য কেউ রিমে এমনভাবে তাকিয়ে আছে মনে হয় আমাকে খেয়ে ফেলবে তাতে কি আমি কি ভয় পাই তাকে তুমি কেমন স্বামী গো আমি হা করে তাকিয়ে রাখে বললাম কেমন স্বামী মানে কি বলতে চাও তুমি কেমন জানেন না পাশে বউ রেখে একা একা খেয়ে যাচ্ছেন আমাকে একটু খাইয়ে দিতে মন চায় না বাড়ির সামনে কুকুরটাকে খাওয়ালে আরো ভালো হবে তোমাকে না খাইয়ে দিয়ে রিমি একটু কষ্ট পেল কথাটা শুনে আম্মু কেমন করে যেন তাকিয়ে রইল আমি হাত ধুয়ে উঠে গেলাম আম্মু হয়তো একটু একটু বুঝতে পারছে আমাদের সম্পর্কটা তেমন ভালো যাচ্ছে না বৌমা এমন কি হয়েছে তোমাদের মাঝে যার জন্য ধ্রুব তোমার সাথে এমন ভাবে ব্যবহার করে কই না তো কিছু হয়নি তো আমাদের মাঝে আপনার ছেলে একটু বেশি দুষ্টুমি করে তাই সে আমার সাথে এমন ব্যবহার করে আপনি চিন্তা করবেন না আমি সব কিছু ঠিক করে নিব তাই যেন হয় রিমি পিছন পিছন এসে বলে তোমাকে না বললাম মায়ের সামনে এমনটা না করতে আচ্ছা তুমি কি কখনো মানুষ হবে না তার মানে কি আমি কি গরু একটু হাসি দিয়ে হলেও হতে পারে যাও তুমি এখান থেকে যাও আমাকে একটু ঘুমাতে দাও যাচ্ছি তবে সময় মন রাখবেন বিকেল পাঁচটা বাবার বাড়ি যেন আমি থাকতে পারি আমি কোনো কিছু না বলে চুপ করে শুয়ে রইলাম চোখ বন্ধ করে বিকেল চারটা এই শুনছো তোমার সাহসে কি করে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার এই চারটা বেজে গেছে তো আমি কি করব কি করব মানে আম্মু কি বলছে মনে নেই কি বলছে যদিও আমার মনে আছে এখন না আমাদের বাড়ি যাওয়ার কথা তুমি একাই যাও আমার যেতে মন চায় না এই কি বলছো তুমি একটু আগেই তো বললে যাবে আর এখন বলছো যাবে না এটা কেমন কথা আমি একটু ধমক দিয়ে বললাম এই তুমি এখান থেকে যাও তো যত সব ফালতু বকবক ছোট্ট একটা ধমকে রিমির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো আসলে চোখ দিয়ে জল পড়ার কারণ কিন্তু ভয় নয় অবহেলা রিমি মন খারাপ করে চলে যাচ্ছে আমি পিছন থেকে বললাম ঠিক আছে যাও রেডি হয়ে নাও রিমি দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলে আমার লক্ষ্মী স্বামী আমি জানতাম তুমি যাবে আমি এখনই রেডি হয়ে নিচ্ছি রিমি কাপড় বদলানো শেষ কিন্তু আমি এখনো শুয়ে আছি কি হলো ওঠো না আমি যাব এক শর্তে শ্বশুর বাড়ি যেতে আবার শর্ত লাগে নাকি তা জানি না হয়তো লাগে না কিন্তু আমার বেলা উল্টো যদি রাজি থাকো তাহলে যাব বলো তোমার কি শর্ত ওখানে গেলে আমার সাথে একদম দুষ্টমি করতে পারবে না আর এখন যাচ্ছি কাল সকালে চলে আসব আবার রাজি থাকলে বলো বাবার বাড়ি যাওয়ার জন্য সব মেয়েরা সব শর্তে রাজি হবে এটা নতুন কি ঠিক আছে এখন চলো তো তুমি বের হও আমি এটা চেঞ্জ করে আসতেছি মানে কি হুম আমি মেয়ে হয়ে তোমার সামনে সব কিছু চেঞ্জ করলাম আর পুরুষ হয়ে আমাকে বের হয়ে যেতে বলছো না আমি যাব না রিমি তর্ক করবে না যেতে বলছি যাও নয় তো নয় তো কি হুম যাব না বলছি যাব না বড় অবাধ্য মেয়ে বলে আর ডাক দেখে কোনো লাভ নেই তাই যা করার তার সামনে করতে হবে আর এতে এত লজ্জারও কিছু নেই সে তো আমার বউ বাহিরের কোনো মেয়ে নয় সব কিছুই চেঞ্জ করলাম হুম চলো দুজনে বের হলাম আম্মুর থেকে বিদায় নিয়ে যা বাবা যা পৌঁছালে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানাবি আচ্ছা আম্মু বেরিয়ে পড়লাম একটু হাঁটতে হবে তারপর রিক্সা বা সিএনজি দেখা পাব ইয়া বড় একটা ময়দার বস্তা নিয়ে রিমির হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে আমি রিমির একটু আগে আগে হাঁটতে লাগলাম আপনি কি বলুন তো লোকে দেখলে কি বলবে কেন কি বলবে বলবে ওদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে কোনো ভালোবাসা নেই এত ভঙ্গিমা না করে কি বলতে চান সেটা বলুন আমার ব্যাগটা একটু নিলেই পারেন হাত ধরে না হাঁটলেও একটু পাশাপাশি হাঁটেন পাশাপাশি হাঁটার দরকার নেই সিএনজি রাখছি আমি একটা সিএনজি ডেকে দুজনে উঠলাম আমি একটু দূরে সরে বসলাম রিমি ততই আমার পাশে এসে বসতে চাই এসব কি হচ্ছে হুম কই আমি তো বসে আছি আমার মতো করে ওই দিকে যাও ওই দিকে যাও আমার থেকে সরে বসো ওই দেখুন ড্রাইভার হাসে আপনাকে দেখে চুপচাপ বসে থাকো নয়তো আমি চিৎকার করব কি হুম কি আর করা মান সম্মানের ভয় সবারই আছে কোনো কথা না বলে বসে রইলাম একটু পর ওদের বাড়ি চলে আসলাম দুজনে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রিমি দরজায় টোকা দিতে দরজা খুলল হয়তো আম্মু বলে দিছে আমরা যে আসতেছি ভিতরে ঢুকতেই শাশুড়ি আম্মা দেখে আসতেছে শাশুড়ি দেখে রিমি আমার হাত ধরে ফেলল হয়তো সে বোঝাতে চেয়েছে তার সাথে যাই করি না কেন তার বাড়ির লোকদের সাথে যেন খারাপ কিছু না করি রিমি তার মায়ের পা ধরে সালাম করল মা মেয়ে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে আমি আর কি করব শাশুড়ির পা ধরে সালাম করলাম শাশুড়ি জানতে চাইল বাবাজি তোমার আম্মু কেমন আছে জি ভালো আপনি কেমন আছেন 
কেমন ছিলাম সেটা জানি না তবে এখন অনেক ভালো লাগছে মেয়ে আর মেয়ের জামাইকে পেয়ে রিমি যা তো জামাইকে নিয়ে তোর ঘরে যা চলো আমি আর কি করব শ্বশুরবাড়ি তাই বইয়ের পিছন পিছন যেতে লাগলাম এটা হচ্ছে আমার ঘর নাও সবকিছু চেঞ্জ করে তার আর দরকার নেই সকাল হলে তো চলে যাব মানে কি সারা রাত এসব পরে থাকবেন হুম কেন কি হয়েছে তাতে না কিছু না ভালো মেয়েটা বড়ই জেদি আমি মনে মনে বলছি না আসলেও চলবে কিছু বলবে কই না তো কিছু বলিনি ও একটু পরে রিমি নাস্তা নিয়ে আসলো সামনে রেখে নাও খাও আমি কিছু নিব ঠিক তখনই আসতে পারি দুলা ভাই শুনে তাকাতে আমি অবাক এ তো দেখি সেই মেয়ে যার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল তুমি না মানে আপনি হ্যাঁ আমি কেন অবাক হলেন বুঝি হুম অবাক হওয়ার কথাই তো আপনি কোথেকে আসলেন শ্বশুর বাড়ি থেকে অনেক কথাই বলার আর জানার আছে কিন্তু পাশে রিমিও বসে আছে তাই কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না কি দুলা ভাই চুপ কেন না কই চুপ তারপর কেমন আছেন হুম ভালোই আছি আপনি বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার আর ভালো থাকা যে বোঝা তুলে দিলে আমার মাথার উপর তাতে কি আর ভালো থাকা যায় দুলা ভাই সরি সেদিন ধোকা দেওয়ার জন্য না ধোকা কিসের কপালে যে ছিল তাকে পেয়েছি আসলে রিমি সব কথা শুনে তার কান্না আর চোখের জল দেখে আমি আর সহ্য করতে পারিনি আর তাই মিথ্যে নাটক করে ওর সাথে আপনার বিয়ে দিয়েছি আমি মনে মনে বলছি তুমি তো শুধু রিমির কথা আর তার চোখের জল দেখলে আমার বুকের ক্ষত বিক্ষত হৃদয়টা দেখলে না কেন তার সাথে আমি এমন করেছি দুলা ভাই ক্ষমা করেছেন তো আমায় ও হ্যাঁ ক্ষমা হুম করেছি এই তুই এখন যা তো এখান থেকে স্নেহা চলে গেছে আর রিমিও বুঝতে পারছে আমি খুব বিরক্ত বোধ করছি সেটা তুমি শুয়ে থাকো আমি একটু আসতেছি কোথায় যাচ্ছ কোথায় আর যাব আমার সাথে একটু কথা বলি কেন কিছু লাগবে না না ঠিক আছে যাও শ্বশুরবাড়ি চাইলে কিছু করা যায় না কিন্তু একলা একা থাকতেও তো ভালো লাগে না ধ্যাত আর কতক্ষণ একা একা চুপ করে থাকব অসহ্য রিমি কোথায় একটু দেখি আর যদি স্নেহাকে দেখতে পাই তাহলে তাকে সব কিছু খুলে বলতে হবে মা মেয়ে রিমি তিনজনই একই ঘরে গল্প করে তাও আবার আমাকে নিয়ে যা না শুনলে নয় ওরা কি বলে আমাকে শুনতে হবে হ্যাঁ রে রিমি তোর জামাই দেখি কেমন কেমন আসার পর থেকে এক ঘরে বসে আছে কোথায় ভাবলাম বড় ছেলে নেই তো কি হয়েছে বড় জামাই তো একটা আছে তুমিও না আমি তোমার জামাই খুব ভালো লক্ষ্মী একটা ছেলে ওর মতো স্বামী হয় না কি বলিস রিমি তোর স্বামী তোকে এত ভালোবাসে হ্যাঁ এত নয় এত ভালোবাসে কি বলিস তাহলে তোকে রেখে আমাকে বিয়ে করতে গেল কেন সেটা তুই বুঝবি না আমার উপর রাগ করে ও এমনটা করেছে তোর শাশুড়িটা কেমন রে ঠিক তোমার মতো তোমার যেমন আমার চোখের জল সহ্য হয় না ঠিক তেমনি ওদের মা ছেলেরও বলিস কি এত ভালোবাসে সবাই তোকে ইস আমি বঞ্চিত হলাম এসব থেকে মজা করে বলল স্নেহা আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শুকরিয়া তোকে নিয়ে আমার বড্ড চিন্তা হয়েছিল ও আম্মু তুমিও না আমাকে নিয়ে একটুও ভাবতে হবে না আমাকে নিয়ে ভাবার জন্য এখন আমার স্বামী আছে তুমি শুধু ওর জন্য দোয়া করবে ব্যাস আমি বুঝলাম না কিছুই রিমি আমার এত গুণগান গাচ্ছে কেন আমাকে নিয়ে যা কিছু বলছে সবটা তো মিথ্যা বলছে হুম বুঝেছি বাবার বাড়ি স্বামীর মুখ বড় করতে মিথ্যা বলছে আবার চলে গেলাম রুমে গিয়ে রিমিকে ফোন দিলাম রিমি ফোন পে ছুটে আসলো কি হয়েছে কিছু লাগবে না কিছু লাগবে না তো ফোন দিলে যে ফোন দিছি আমি তাও আবার তোমাকে দাঁত বের করে হাসা আর কিছু নেই এই দেখেন এটা আপনার কল নয় ও হ্যাঁ দিছিলাম এক গ্লাস পানি দাও পানি তো এখানে আছে টেবিলের উপর ও সরি সরি আমি দেখিনি বুঝেছি থাক আর বাহানা ধরতে হবে না যেটার জন্য কল দিয়েছেন সেটা এখনো বলতে পারেননি তবে আমি বুঝেছি আপনার অনেক ক্ষুধা লাগছে এখন চলুন আপনাকে খেতে দিচ্ছি না না তা নয় তাহলে কি কিছু না আচ্ছা বলতে হবে না এমনিতে অনেক রাত হয়ে গেছে খেতে চলুন খেতে বসলাম কথায় আছে শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি ঠিক তেমনি আমার বেলাও খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমাতে গেলাম হাত পা মেলে শুয়ে আছি রিমি নিচে বিছানা করতে লাগলো বিছানা করে আমাকে বলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কেন আমার বাড়ির লোকেদের সাথে অন্তত ভালো ব্যবহার করার জন্য আমাকে কি তোমার মানুষ বলে মনে হয় না এটি কি বলো আমি কখনো বলছি তুমি মানুষ নয় তাহলে ধন্যবাদ দেওয়ার কি আছে আমার আম্মু যেমন তোমার আম্মু ঠিক তেমনি তোমার আম্মু কিন্তু আমার কি শাশুড়ি আমার লাইটটা বন্ধ করে দাও রিমি লাইট বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল ভাবতেছি এই শীতে রিমি নিচে কি করে ঘুমাবে 
উপরে ঘুমাবার জন্য বলবো না কি না থাক মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল রিমি শীতে কাঁপছে দেখি ইস এই শীতে কি আর নিচে ঘুমানো যায় আর আমি সেই বিয়ের আগে তাকে স্পর্শ করেছি আজ অবধি আর করিনি কিন্তু এখন নি করলে নয় রিমির গায়ে হাত রেখে ওকে ডাকতে লাগলাম রিমি এই রিমি শীতে মনে হয় ঘুমটা ভালোভাবে ধরেনি তাই দুই তিন ডাকে তার ঘুম ভাঙলো তুমি ঘুমাও নি এখনো কিছু লাগবে তোমার কি মেয়ে বাবা নিজের কথা না ভেবে শুধু আমাকে নিয়ে ভাবে মন চাই বলে দিতে লাগবে আমার তোমাকে যা উপরে গিয়ে ঘুমাও রিমি হা করে তাকিয়ে আছে আর হয়তো ভাবছে এই মাঝরাতে সূর্য উঠল কোন দিক থেকে এমন করে কি দেখো কিছু না তাহলে চলো উপরে ঘুমাবে এই শীতে কেউ নিচে ঘুমাই নাকি কিন্তু কোনো কিন্তু নয় একদিন আমি তোমাকে বলেছি নিচে ঘুমাতে আর আজকেও সে আমি বলছি উপরে ঘুমাতে রিমির কাছে হয়তো এটা ভালোবাসা আর আমার কাছে শুধু একটু সহযোগিতা মাঝখানে একটা কোলবালিশ দিয়ে শুয়ে গেলাম এটা কেন দেয়াল কেউ যেন ভুল করে টোপকে কারো কাছে যেতে না পারি এটার কি কোনো দরকার আছে অবশ্যই আছে আচ্ছা তুমি তো আগে এমন ছিলে না যে তুমি একদিন আমাকে একটু কাছে পাওয়ার জন্য ছটফট করতে সে তোমার কাছে আজ আমি এতটা ঘৃণার পাত্রি শোনো মাঝরাতে বক বক না করে ঘুমাও তোমার সাথে কথা বলতে একদম আমার মন চায় না রিমি চুপচাপ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল আমিও না একটা পাগল রিমির সাথে একটু ভালো করে কথা বললে কি হয় না অনেক তো হলো আর কত কষ্ট আর অপমান করব এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম সকাল বেলায় রিমির ডাকে ঘুম ভাঙলো এ কি হলো একটু ঘুমাতেও দিবে না শান্তিতে আর ঘুমানোর দরকার নেই অনেক বেলা হয়ে গেছে উঠে যান মানে কি বাবার বাড়ি এসে দেখি সাহস একটু বেড়ে গেছে এটা সাহস নয় এটা হলো ভালোবাসা বউয়ের ডাকে ঘুম ভাঙে এমন বউ কতজনের ভাগ্যে জোটে থাক আর ভালোবাসব থাক আর ভালোবাসা দেখাতে হবে না কেমন বউ কপালে জুটেছে সেটা আর কেউ না জানলেও আমি জানি কি জানো তুমি কি জানো না ভালোবাসতে জানো আর না ভালোবাসার দাম দিতে জানো ঝগড়া করার জন্যে ঘুম থেকে তুললে নাকি হুম তাই তোমার কাছে যেটা ঝগড়া মনে হয় আমার কাছে সেটা ভালোবাসার শাসন আমি কিছু বলতে যাব ঠিক তখনই থাক আর কিছু বলতে হবে না হাত মুখ ধুয়ে আসুন নাস্তা দিচ্ছি হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা টেবিলে গিয়ে বসলাম শাশুড়িও আছে জামাই বাবাজি তোমরা কি এখনই চলে যাবে হুম বাসায় আম্মু একা চলে যেতে হবে আমি বলছিলাম আর একটা দিন থাকলে হতো না না আমার অনেক কাজ আছে রিমি থাকতে চাইলে থাকুক আচ্ছা তাহলে মেয়েটা দুই একদিন থাকুক আচ্ছা নাস্তা কি রুমে গিয়ে রেডি হলাম বাসায় যাওয়ার জন্য আচ্ছা আজ না গেলে হয় না বাসায় গিয়ে কি করবেন কোনো কাজই নেই শুধু শুধু আম্মুকে মিথ্যে বললে তোমার বাড়ি তোমার ঘর তুমি থাকতে চাইলে থাকো আমাকে নিয়ে টানাটানি করবে না বলে বেরিয়ে যাব তখনই আমি ওই শোনো কোথাও আড্ডা দিবে না ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করবে আর বেশি রাত জাগবে না আর বাসায় গিয়ে আমায় ফোন করবে আমি আর কি বলবো হুম বলে চলে আসলাম সবার থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসায় ঢুকতেই কি রে চলে আসলি কেন বৌমা কোথায় তোমার বৌমারও একটা দিন থাকতে চাইছে তাই রেখে আসলাম তো তুই কেন চলে আসলি থেকে গেলেই পারতিস আমি কোনো কিছু না বলে নিজের ঘরে গেলাম ফোনটা চার্জে দিয়ে শুয়ে রইলাম রিমির ফোন ধরব নাকি ধরব না ধরি আমি ফোন ধরে চুপ করে রইলাম ওপাশ থেকে কোকিলে সরে বাসায় গিয়ে পৌঁছালে হুম এই তোমাকে না বললাম বাসায় গিয়ে আমায় ফোন দিতে ফোন দিলে না কেন তুমি জানো না তোমার জন্য আমার অনেক চিন্তা হয় এই মাত্র আসলাম ফোন দিব কখন আর এমন ভাবে বলছো মনে হয় আমি দুই এক বছরের খোকা হুম আমার কাছে তুমি তাই মানে মানে কিছু না সময় মতো খেয়ে নেবেন আমি হুম বলে রেখে দিলাম তার সাথে এত বক বক কে করবে এভাবে কিছুক্ষণ পরপরই রিমি একটার পর একটা কল দিতে থাকে দিতেই থাকে কি করছো এখন কোথায় আছো বলো না কেন উফ অসহ্য দুপুরে খেয়ে দে ফোনটা বন্ধ করে একটু বাহিরে গেলাম ফিরলাম সে বিকেলে বাসে এসে দেখি রিমি আর আম্মু গল্প করে আমি তো দেখে অবাক এ কি তুমি কখন আসলে আর কেন আসলে তুমি না বললে আরও দু একদিন থাকবে রিমি জড়িয়ে ধরে বলে ওলি আমার বা বললে তুমি জানো না তোমার জন্য আমার অনেক চিন্তা হয় তাই চলে আসলাম ধুর ছাড়ো তো সব সময় শুধু চলো ঘরে চলো তারপর দেখাবো মজা রিমি জোর করে টেনে ঘরে নিয়ে গেল এক ধাক্কায় বিছানায় ফেলে আমার উপরে বসে বলে কি হচ্ছে সব পাগল হলে নাকি হুম পাগল হয়েছে তোমরা স্বামীরা যেমন জোর করে বউয়ের থেকে স্ত্রীর অধিকার ছিনিয়ে নাও তেমনি আমিও জোর করে ছিনিয়ে নিব আমার অধিকার বলে রিমি তার ঠোঁট আমার ঠোঁটে লাগালো কিছুক্ষণ পর রিমিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম আর বললাম এতদিন তোমাকে ঘৃণা করার জন্য একটা কারণ খুঁজেছি আজ সেটা আমি পেয়েছি 
সত্যি তুমি একটা নষ্ট বউ এসব করে কখন আমার মনের ঘরে জায়গা করে নিতে পারবে না রিমি চুপচাপ শুয়ে রইল একটু রাগ দেখিয়ে ঘর থেকে আবারও বেরিয়ে পড়লাম ফিরলাম সে রাতে তাও আবার নেশা করে তুমি নেশা করলে হুম করেছি তাতে তোর কি যা আমার সামনে থেকে রিমি এমন ব্যবহার দেখে একটু বেশি কষ্ট পেয়েছে তাই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে ঠিক তখন আমি এই ওই দিকে কোথায় যাচ্ছি সেদিকে আয় তোমার মতো মাতালের সাথে থাকার আমার কোনো ইচ্ছে নেই রিমির চুল ধরে কি আমি মাতাল আয় এখানে বস রিমি একটু জোর খাটিয়ে ছাড়ো আমায় ছাড়ো বলছি চুপ কোনো কথা বলবি না আমি মাতাল তাই না আমার সাথে থাকবি না তুই শুয়ে পড় এখানে শুয়ে পড় যে রিমি বিকেলে একটু আদর পাওয়ার জন্য জোর করতেছিল সেই রিমি এখন জোর করছে আবার আমার থেকে বাঁচার জন্য তাতে কি আমি কি আর ছাড়বো তাকে ইচ্ছা না থাকলেও পুরো রাত রিমিকে আমার পাশে কাটাতে হলো রিমি এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে আমারও ঘুম ভাঙতে অবাক হলাম রিমি তো কখনো এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠে না আজ এত বেলা হলো আর এই এলোমেলো হয়ে এখনও শুয়ে আছে মানেটা কি এই এই রিমি রিমির চোখ বন্ধ থাকলেও কানটা তার খোলাই ছিল আরও কিছু সময় লাগবে নাকি আমি ভাবলাম রিমি হয়তো ঘুমের ঘরে বক বক করে তাই একটু জোর গলায় এই কি বলো এসব আর এভাবে এক বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছো কেন আমার এমন ভাবে শুয়ে থাকাটা তো তোমার জন্যই তুমি তো সারা রাত মানে দেখো একদম বাজে বকবে না আমি তোমাকে কিছুই করিনি সত্যি তুমি কিছুই করনি বললাম না না তোমার কি কিছুই মনে হচ্ছে না আর কিছুই যদি না করো তাহলে তোমার শরীরের লিপস্টিকের দাগগুলো কোথা থেকে আসলো বলো কাল রাতে কোথায় ছিলে আমার মতো প্রেমের ফাঁদে ফেলে কার সর্বনাশ করলে নিজের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারছি হয়তো অজান্তে কিছু হয়ে গেছে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম কি বলবো আর কি করব কিছুই মাথায় আসে না কাল রাতে তোমার সাথে যা যা হয়েছে তার জন্য আমি লজ্জিত না না আমি তো তোমার বউ জোর করে হোক আর ভালোবেসে হোক বউয়ের থেকে মজা নেওয়াটা তোমাদের সবচেয়ে আনন্দ কিন্তু তাতে আমাদের বউদের কষ্ট হয় না কষ্ট হয় তখন যখন তোমরা স্বামীরা আবার আমাদের ভুল বুঝে আমাদের মিথ্যে কলঙ্কের আসামি বানাও আর লজ্জা করে না নেশা করে এসে বউয়ের গায়ে হাত দিতে রিমি মনে হয় খুব রেগে আছে বুঝতে পারছি কাল রাতে হয়তো তার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করেছি দেখো আমি তো বললাম আমার অজান্তে সব হয়েছে তারপর কেন এটা নিয়ে এত কথা বলতে সো ধ্যাত আমি একটু জোর গলায় বলতে লাগলাম কথাগুলো যেন রিমির কানে গিয়ে পৌঁছাই বিয়ে করে আর কি লাভ হলো যদি সময় মতো খেতে না পারি এমন বউ আমার দরকার নেই বাপের বাড়ি চলে যেতে বলো চুপ একদম চুপ আমার বউ মানয় যেতে হলে তুই যা হাই হাই এ আমি কি শুনলাম আমি আবার কোথায় যাব আমার তো আর কয়েকটা শ্বশুরবাড়ি নেই যে ওখানে গিয়ে বেড়াবো রিমি দেখে চুপচাপ কোনো কথা নেই মনে হয় এখনও রাগ কমেনি কাল রাতের ঘটনা নিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে রুমে এসে শুয়ে রইলাম রিমিও আসলো একটু পর কিন্তু কোনো কথা নেই আর আমি বসে আছি সে যেন একটু কথা বলে না মনে হয় আমাকে শুরু করতে হবে কি ব্যাপার কোনো কথাবার্তা নেই কথা তার সাথে বলা যায় যার সাথে মনের মিলে তোমার সাথে তো আমার শুধু দেহের সাথে দেহ মিলেছে মন নয় তাই কথা বলার ইচ্ছে নেই ও এই কথা আচ্ছা কি আর করা কথা না বললে আমার কি আমি তো এমনিতে অনেক ভালো আছি রিমি মুখ বাঁকা করে চলে গেল আমি আর কি করব শুয়ে রইলাম আসলে আমার ভালোবাসাটাও সত্য যদি তার প্রতিশতি রূপ না নেয় তো ভালো তো আমিও বাসি শুধু বোঝাতে পারলাম না এমন মেয়েকে ভালো না বেশি কি থাকা যায় যে আমার এত যত্ন নেয় খেয়াল রাখে এত ভালোবাসে আমাকে নিয়ে যে এতভাবে এত স্বপ্ন দেখে তাকে এত কষ্ট দিলাম কি করে সেটাই বুঝি না অনেক হয়েছে আর না সন্ধ্যা নামতেই বাজারের দিকে গেলাম একটু ঘোরাঘুরি করে চলে আসব ঠিক তখনই মনে হলো রিমির জন্য কিছু নিয়ে যাই কিন্তু কি নিব কি নিব সেটাই ভাবছি সব কিছুই তো বাসায় আছে কি আর করা হঠাৎ মনে পড়লে একজোড়া নূপুর নিলে কি হয় যেমন ভাবনা তেমন কাজ খুব সুন্দর দেখে একজোড়া নূপুর নিলাম খুশি মনে বাড়ি ফিরলাম এসে দেখি রিমি ঘরে শুয়ে আছে আমি নিজ থেকে জানতে চাইলাম কি হলো শরীর খারাপ নাকি না এমনি শুয়ে রইলাম আমি মাথায় হাত দিয়ে দেখতে লাগলাম ঘটা নাকি আজ এত আদর খেয়াল যত্ন করার নাকি এসব রাতে একটু সুখ নেবার জন্য একটা পথ মনে মনে বলতে লাগলাম তুমি শুধু এতদিন সেটাই দেখলে তবে এখন থেকে ভালোবাসাটা দেখতে না কিছু না ভালো না লাগলে ঘুমাও না আমি ঠিক আছি যা বলার বলো যা করার করো এই আমি চুপ করে রইলাম আমি একটু কষ্ট পেয়ে ঘর থেকে চলে আসলাম মেয়েটা সবসময় উল্টা বুঝে কত আসানে নূপুর আনলাম তার পায়ে পড়াবো বলে আর সে কি না ছি রিমি ঘুমিয়ে যাক তারপর না হয় তার পায়ে পরিয়ে দিব কি এখানে বসে আছো যে খাবে না না ক্ষুধা নেই যার পেটে ক্ষুধা আছে সে গিয়ে খেয়ে নিক রিমি চলে গেল তুই কি রে সে কখন থেকে মেয়েটা তোর পথ চেয়ে বসে আছে তোর সাথে একসাথে খাবে বলে আর তুই বলছিস খাবি না সত্যি ধ্রুফ 
তুই একটু বেশি বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস আরে এমন মেয়ে তো পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার তুই কেন বুঝিস না যে মেয়েটা তোর সুখে হাসে তোর দুঃখে কাঁদে তোকে নিয়ে এত ভাবে সবসময় তোর পথ চেয়ে থাকে সেই মেয়েটাকে তুই এত কষ্ট কি করে দিস আমি বুঝি না আমুর কথাগুলো শুনে খুব খারাপ লাগলো যে আম্মু আমাকে নিয়ে এত গর্ব করত সে আম্মু আজ আমাকে আসামি করে রিমি পক্ষ নিয়ে কথা বলছে না জানি আমার চেয়ে রিমি কত বড় আমুর কথা শুনে আর রিমির চোখের জল ভালোবাসা দেখে একটা জিনিস বুঝতে পারছি রিমির মতো বউ সবার কপালে জোটে না কিন্তু এখন আমি কি করব রিমির রাগ অভিমান কি করে ভাঙাবো আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি কিন্তু দুজনের কেউ তা প্রকাশ করতে পারছি না দোষটা যখন আমারই বেশি তাই আমাকে কিছু করতে হবে খাবার নিয়ে গেলাম রিমির কাছে গিয়ে দেখি মেটা জানালা ধরে কাঁধে একটা কথা কি জানেন তো ঘরে জানালাটা না মেয়েদের আপনার চেয়ে আপন খাবার রেখে আমি এই যে মেয়ার কাঁদতে হবে নেদিকে আসো রিমি দাঁড়িয়ে আছে কোনো কথাই যেন তার কানে পোছায় না কি করব পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলে বুঝবে আবার উল্টোটা দেখ যা হবার হবে আমি ভয় পাই নাকি পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম রিমিকে কি করছো ছাড়ো তো ছাড়ো আমায় ভাল লাগছে না সোনা তোমার বাবু তোমাকে এত ডাকছে তুমি তার ডাকে সারা না দিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসাও কেন কে সোনা কে বাবু মাথা খারাপ হয়েছে না ভালো হয়েছে এক টাইমের ভালোবাসার ছোঁয়া পেয়ে চলো খাবে খাবো না খাতে হবে জোর করবে হুম প্রয়োজনে তাই করব তুমি যাও এখান থেকে নয়তো আমি চলে যাব কোথায় যাবে আমাকে একা রেখে আর আমার তো মনে হয় না তুমি আমাকে ছাড়া সুখে থাকবে তাই বলছি চলো নয়তো নয়তো কি জোর করে তুলে নিয়ে যাব বলে রিমিকে কোলে করে নিয়ে খাটে বসালাম পা দেখি কি চুপ করে বসে থাকো আর চেয়ে চেয়ে দেখো তোমার জন্য পকেটে করে ভালোবাসা নিয়ে আসলাম পকেট থেকে নুপুরটা বের করে রিমির পায়ে পরিয়ে দিলাম বাহ ভালোই মানিয়েছে এসব কি হচ্ছে ভালোবাসা যা তুমি চাও নাও ধরো এবার খেয়ে নাও না খাবো না এখনো না হুম কারণ আমি চাই তুমি আমাকে খাইয়ে দিবে আমি কি আর করব বউয়ের আবদার ফেলে দেয়া কি যায় তাই বউটাকে খাওয়াতে লাগলাম বউটা আমার এই প্রথম স্বামীর একটু ভালোবাসা পেয়ে চোখের জল আরও জোরে পড়তে লাগলো তবে এটা দুঃখের নয় সুখের এই মেয়ে শুধু কি খাবে খাইয়ে দিবে না রিমি কাপা কাপা হাতে এক মোটো ভাত তুলে দিল আমার মুখে সত্যি আমি এখন এক অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করতে লাগলাম যা বলে বোঝানোর মতো নয় পাগলিটা আমার আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললাম কান্না নয় এই মুখে তো শুধু হাসি মানায় দুজন দুজনকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছি জানি নি তো স্বামী স্ত্রীর বন্ধন এত সহজ হয়ে ছিঁড়ে যাওয়ার নয় সমাপ্ত প্রিয় ভাই বোনেরা গল্পটা কেমন লাগলো বলতে ভুলবেন না কিন্তু ভুল ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর দোয়া করবেন আরও ভালো কিছু যেন আপনাদেরকে দিতে পারি দেখা হবে নতুন দিনে নতুন বছরে নতুন একটা গল্প নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন